आपण धनसंपदामध्ये आपलं स्वागत सध्या बऱ्याच लोकांना पायात जडपणा जाणवणं चालताना वेदना होणं छोट्या छोट्या निळ्या किंवा काळसर रंगाच्या शिरा या पायामध्ये दिसणं अशा स्वरूपाची लक्षणं दिसतात मात्र या लक्षणांकडे वेळीच लक्ष दिलं नाही तर भविष्यात वेरिकोज वेन्सचा त्रास होण्याची दाट शक्यता असते तेव्हा मग हे व्हेरिकोज स्पेन्स म्हणजे नेमकं काय तो का होतो त्यावर उपाय काय आहेत या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आज आपल्याला मिळणार आहेत आरोग्यम धनसंपदामध्ये आरोग्यम धनसंपदामध्ये आज आपला विषय आहे व्हेरिकोज वेन्स आणि यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर सुनील विष्णू आभारे सर आपल्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी डॉक्टरांची थोडक्यात ओळख करून घेऊया डॉक्टर सुनील आभारे यांनी बीएचएमएस आणि के बी के बी अब्बड या होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज चांदवड नाशिकमधून त्यांनी डिग्री घेतली आहे गेल्या दोन वर्षापासून ते नम्मा होमिओपॅथी सोबत काम करत आहेत आणि आता आपल्या प्रश्नांची आपण उत्तरं जाणून घेऊया सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे या नावावरूनच प्रश्न आहे की व्हेरिकोज वेन्स म्हणजे नेमकं काय आज आपण जर बघितलं जसं व्हेरिकोज वेन ह्या आजाराविषयी बऱ्याचशा लोकांमध्ये आज पुरेशी माहिती नाहीये त्याच्यामुळे याची लक्षणं आढळली तरी बरीचशी लोक सुरुवातीला याच्याकडे दुर्लक्ष करत असतात त्याच्यामुळे जेव्हा काही लोकांना पायांमध्ये हा जडपणा जाणवत असतो तसेच वारंवार पायामध्ये वात येत असतो परंतु सुरुवातीला लोक याला अशक्तपणा किंवा इतर कमतरता म्हणून याच्याकडे दुर्लक्ष करत असतात परंतु कालांतराने हा आजार वाढत जातो हळूहळू पायांमध्ये फुगलेल्या शिरा दिसणे हळूहळू पायामध्ये काळसर किंवा निळसर रंगाच्या शिरा दिसणे पायामध्ये वात येण्याचे प्रमाण वाढणे ही लक्षणं आपल्याला आढळायला सुरुवात करतात परंतु बरेच लोक तेव्हा सुद्धा याच्याकडे दुर्लक्ष करत असतात सुरुवातीला या वेळावाकडे शिरांमध्ये वेदना नसल्यामुळे बरेचसे लोक याच्याकडे दुर्लक्ष करतात परंतु कालांतराने हा आजार वाढत जातो आता व्हेरिकोस वेन म्हणजे काय तर व्हेरिकोस वेन म्हणजे अशुद्ध रक्त वाहिन्या फुगून तयार झालेल्या गाठी असतात त्या आपल्या शरीरामध्ये अशुद्ध रक्त वाहिन्या या फुकतात तर या का फुकतात तर पाय जे आहेत ते अशुद्ध रक्त हे व्यवस्थितपणे पंप वरती पंप करू शकत नाही साधारणतः आपल्या शरीरामध्ये दोन प्रकारच्या सिस्टम्स असतात एक असते डीप म्हणजे मधली सिस्टम आणि एक असते सुपरफिशियल म्हणजे वरची सिस्टम साधारणतः सुपरफिशियल सिस्टममधील वेन्स किंवा शिरा ज्या असतात त्यांच्यामध्ये असलेल्या वॉल्स किंवा झडप ज्यांना आपण मराठीत म्हणतो त्यांच्या कार्यामध्ये बिघाड झाल्यामुळे निर्माण होणारा आजार म्हणजेच व्हेरिकोस्वेन हा असतो नक्कीच हे ज्यावेळी आपण समजून घेतो आणि त्या या सगळ्याच्या निमित्तानं तुम्ही जेव्हा बोलता तेव्हा एक गोष्ट जाणवते की या सगळ्यामध्ये पायांच्या शिरा या सगळ्यात महत्वाच्या आहेत व्हेरिकोन्स वेज मध्ये पायांच्या शिराना नेमकं असं काय म्हणत नेमकं काय होतं त्याचा प्रॉब्लेम आणि दुसरं या यालाच जोडून की बाबा नेमकी याची लक्षणं काय आहेत व्हेरिकोन्स वेजची नक्कीच जर आपण बघितलं तर शरीरामध्ये आपल्या दोन प्रकारच्या ह्या रक्तवाहिन्या असतात एक रक्तवाहिनी असते जी शुद्ध रक्ताचा पुरवठा हृदयाकडून शरीराचे इतर भाग व पायांकडे करत असतात दुसरी सिस्टम असते जी अशुद्ध रक्ताचा पुरवठा ही शरीराच्या इतर भाग व पायांकडून हृदयाकडे घेऊन येत असतात तर साधारणतः हे जे अशुद्ध रक्तवाहिन्या ज्या आता पायांमध्ये असतात यांच्यामध्ये जे प्रेशर असतं ब्लड प्रेशर आपण ज्याला म्हणतो ते प्रेशर जे आहे ते धमन्या किंवा शिरांच्या धमन्यांच्या तुलनेमध्ये शिरांमध्ये हे कमी असते व तसेच या शिरांना गुरुत्वाकर्षण शक्तीच्या विरुद्ध कार्य करून हे रक्त हृदयापर्यंत पोहोचवायचे असते त्याच्यामुळे नैसर्गिकरित्या यांच्यामध्ये झडप किंवा वॉल ही असते आणि वॉल ही आपल्या घरच्या दरवाजांसारखी असते व ती एकाच दिशेला उघडते परंतु कालांतराने जेव्हा या वॉलच्या कार्यामध्ये बिघाड होतो किंवा यांचं कार्य खराब होतं तेव्हा रक्त हे हळूहळू पायामध्ये जमा व्हायला लागतं तसेच या वॉल खराब झाल्यासोबतच पायातील पंपिंग ऍक्शन ज्याला आपण म्हणतो मसल्स कॉन्ट्रॅक्शन ज्याला आपण म्हणतो ते मसल कॉन्ट्रॅक्शन सुद्धा हे अशुद्ध रक्त जे आहे ते हृदयापर्यंत पोहोचवायला मदत करत असते याच्या कार्यामध्ये सुद्धा बिघाड निर्माण झाल्यामुळे वेरिकोस्वेना होऊ शकतो तर जेव्हा या वॉल्स खराब होतात त्यामुळे हळूहळू अशुद्ध रक्त हे पायांमध्ये जमा व्हायला सुरुवात होते त्याच्यानंतर आपल्याला पायावर किंवा मांड्यांच्या आजूबाजूला किंवा आपल्या तळपायांवर लालसर किंवा सापाच्या आकाराच्या किंवा तारेच्या आकाराच्या बारीक बारीक ह्या शिरा दिसायला सुरुवात होते परंतु सुरुवातीला या कोणत्याही शिरांमध्ये वेदना ह्या नसतात या वेदना नसल्यामुळे लोक त्याकडे दुर्लक्ष करतात परंतु हळूहळू या बारीक बारीक शिरा या मोठ्या व्हायला सुरुवात होते या मोठ्या झाल्यानंतर सुद्धा बराच काळ त्यांच्यामध्ये वेदना नसतात तेव्हाही बरेच लोक त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात परंतु या शिरा मोठ्या झाल्यासोबतच यांच्या सोबत पायांमध्ये जडपणा जाणवायला हा सुरुवात होत असतो पायांमध्ये वात यायलाही सुरुवात होत असते तेव्हा सुद्धा बरेच लोक याच्याकडे दुर्लक्ष करतात 
परंतु जर याच्याक दुर्लक्ष असेच होत राहिले तर मग रक् कालांतराने त्वचाही लालसर पडणे त्वचा कोरडी होणे त्वचेला प्रचंड खाज सुटणे ह्या लक्षणांसोबतच शिरांचा शिरांमध्ये काळसर लालसर रंग हा यायला सुरुवात होते जेव्हा पायांमध्ये काळसर व लालसर रंग पाळसर रंग यायला सुरुवात होत असते तेव्हा त्या रक्त पायामध्ये रक्त जमा होऊन तेथे सल्फर व गंधक नावाचे जे घटक आहेत त्यांची निर्मितीही होत असते व हा सल्फर किंवा गंधक हा त्या शिरांना हा काळसर्व रंग हा देत असतो परंतु जेव्हा हा काळसर रंग येतो तेव्हा हा वेरिकोस्वेनच्या लास्ट स्टेज पर्यंत आपण पोहोचलेलो असतो या लक्षणांसोबत आपण वेरिकोस्वेनला बघू शकतो नक्की ज्या लक्षणाच्या बाबतीत विचार करताना एक प्रश्न फक्त या सगळ्याच्या निमित्तानं जो निर्माण झाला हे जे सल्फर आणि गंधक जे तयार होत हे जे दोन घटक तयार होतात ज्या तुम्ही आता नमूद केले होते हे पायाला किती त्रासदायक असतात नक्कीच जर आपण बघितलं तर सल्फर आणि गंधक हे घटक जे आहेत ते निसर्गामध्ये सुद्धा बऱ्याच प्रमाणात आढळतात जसं आपण लावा बघतो ज्वालामुखी बघतो इथून यांची उत्पत्ती होत असते त्यामुळे जे यांचा जास्त हे एक प्रकारे टाकाऊ व विषारी घटक आपल्या शरीरामध्ये सगळ्यात महत्वाचे हे विषारी घटक असतात व त्यांची निर्मिती जेव्हा शरीरामध्ये होते तेव्हा आपल्या हिमोग्लोबिन्सच्या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये बिघाड निर्माण होतो व तिथे तो रंग यायला सुरुवात होते व हे शरीर हे पदार्थ जर शरीरामध्ये असेच जमा व्हायला लागले तर पुढे हे शरीरासाठी घातक सुद्धा ठरू शकतात नक्कीच कोणाकोणामध्ये साधारणपणे प्रामुख्यानं व्हेरिकोज वेन्स हे जे प्रमाण आहे ते जास्त आढळतं नक्कीच साधारणतः तर आपण बघितलं वेरिकोस वेन हा साधारणतः वयाच्या पन्नासी नंतर आढळणारा हा आजार आहे आणि स्त्रियांमध्ये वेरिकोस वेनचे प्रमाण हे जास्त प्रमाणांमध्ये असते तसेच जर आपण बघितलं तर याचे काही कारणे वेगवेगळे असतात पण याचे सर्वात मुख्य कारण जे आहे ते पायांवर पडणारा अतिरिक्त प्रमाणातला ताण जसे की याचीही बरेचशी कारणे असतात जसे की जास्त वेळ उभे राहणे किंवा जास्त वेळ बसून राहणे यांच्यामुळे सुद्धा पायांवर जास्त प्रमाणात ताण हा पडत असतो जसं आपण काही बघितलं काही प्रोफेशन्स असतात जसे आहे पोलिसमॅन टीचर स्टेज ऍक्टर नर्सेस कॉल सेंटर गाईज यांच्या कामाच्या प्रकारांमध्ये जास्त वेळ उभे राहणे किंवा जास्त वेळ बसून असतात या गोष्टींमुळे पायातील वॉल्स ज्या आहेत त्या कमजोर होण्याची शक्यता जास्त असते तसेच जास्त वेळ बसून राहिल्यामुळे पायांची पंपिंग ऍक्शन ही कमी होत असते त्याच्यामुळे पाय वॉल्स खराब होने की शक्यता ही वाड़ नक्की अपन सदर्भ में बोलू अपने सोब एक फोन ये देशमुख है शेणगावन विचारा एक प्रश्न तुम्हारा मेरा सेलुलाइटीस बदल उपचार संगाइच होता का नीमक नेमक का होते तुम्हारा हाँ पायाला सूज ये वगैरह खाली पाय सोडला कि त्रास हो बरं आपण देशमुखांच्या प्रश्नाचं उत्तर घेऊया आपल्या संदर्भात घेऊया कारण त्यांनी जो जी आपली व्याधी सांगितली आहे त्या व्याधीचा आणि व्हेरिकोज वेन्सचा आधी प्रामुख्यानं संबंध आहे का आणि या शिरांचा त्रास हा जसा आपण पायाच्या भागावर म्हणतो तसा वर ओटी पोटाला ओटी पोटऱ्यांपर्यंत येण्याची शक्यता असते जसे मी सांगितलं तुम्हाला जसजसे आपण शिरांकडे दुर्लक्ष करतो त्यांच्यामध्ये कोरडेपणा हा जाणवायला लागतो शिरांमध्ये सूज यायला लागते त्याचं डर्मेटायटिस व सेल्युलायटिस होण्याची शक्यता ही व्हेरिकोज वेनमुळे सुद्धा असते असे काय होते तर साधारणतः नळ अशुद्ध रक्त जे आहे ते पायांमध्ये जमा होत असते व तिथे रक्त पुरवठा वेळ त्या भागामध्ये परिणाम झालेला असतो व त्यामुळे त्वचेला तिथे सूज येण्याची शक्यता असते तर सर साधारणतः तुम्ही जर हे लक्षण तुम्हाला जास्त काळापासून असतील तर मी तुम्हाला सजेशन देईल की तुम्ही एकदा नक्की तुमच्या पायांची कलर डॉपलार जे एक इन्व्हेस्टिगेशन असते ज्याला आपण पायाची सोनोग्राफी म्हणतो ती एकदा करून घ्या तुम्हाला सेल्युलायटिस आहे की डर्मेटायटिस आहे याचं एक नक्की तुम्हाला विश्लेषण कळेल व तुम्ही तुमच्या रक्तांच्या रिपोर्ट सोबतच आपल्या जवळच्या नमावैद्य शाळेसोबत संपर्क साधू शकता जर तुम्हाला व्हेरिकोस वेनमुळे जर सेल्युलायटिसची सुरुवात असेल किंवा इतर कारणांमुळे जरी असेल तरी आपण त्याच्यावर नक्की उपचार हे करू शकतो तसेच आपल्याला इजा होणार नाही याची आपण काळजी घ्यावी आपल्यासोबत चेंबूरहून उमेश उमेश पाटील आहेत त्यांच्याशी बोलूया बोला तुमचा काय प्रश्न आहे हा बोला सर माझ्या पायाला आग येते मुंगे आहे सर जळण होते बर तुमच्या पाठीमध्ये वेदना होतात का सर हा पाठीला पण वेदना होते बर पाठीच्या वेदना या पायांकडे सरकतात का सर मी काय करतो दररोज आयडेक्स किंवा बाम किंवा इतर काही लावून मी थोडस म्हणजे क्षणशक्ती दूर करतो नक्की नक्की तर त्यांचं उत्तर देण्याआधी हा प्रश्न मी सगळ्यात शेवटी विचारणार होतो खूप वेळेला आपल्याकडे असं होतं की पायाच्या कुठल्याही व्याधी म्हटल्या की त्याच्यावर असणारे आपल्या घरगुती उपचार असेल तेल किंवा आयोडेक्स किंवा तत्सम वेदनाहारी क्रीम लावून आपण ती तात्पुरती शमवतो अशा प्रकारचं हे तात्पुरती रात्रभर झोप काढण्यासाठी केलेले घरगुती उपचार हे भविष्यातल्या धोक्याकडे कसे मिळणारे आहेत ते उत्तर आणि त्यांचं उत्तर दोन्ही उत्तर सर जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या पायांमध्ये येणाऱ्या वेदना 
तर पाठीमध्ये असलेल्या वेदना व पायांमध्ये येणाऱ्या मुंग्या यांचा संबंध असण्याची शक्यताही जास्त आहे जसे की यांच्या मनक्यांमध्ये आपल्या मनक्यांमध्ये बऱ्याचशा प्रकारच्या नसा ह्या आपल्या शरीराच्या विविध भागाला सप्लाय करत असतात नर सप्लाय करत असतात त्यांच्यापैकी जर एखादी नस दाबली गेली जी तुमच्या पायाकडे सप्लाय करत असेल तर त्याच्यामुळे तुमच्या पायाला मुंग्या येण्याची शक्यताही जास्त प्रमाणात असते तसेच तुमच्या शरीरामध्ये जर मिनरल्स किंवा जीवनसत्वांची कमतरता असेल तरी तुम तुम्हाला पायांमध्ये मुंग्या येण्याची शक्यता ही जास्त आहे तर मी तुम्हाला सजेशन देईल जर तुमच्या पाठीमध्ये किंवा कमरेमध्ये बऱ्याच टायमापासून वेदना असतील तर तुम्ही तुमच्या कमरेचा एक्सरे किंवा एम आर करून एकदा आपल्या जवळच्या नमा वैद्यशाळेशी संपर्क साधा जर तुम्हाला संधिवातासी संदर्भात हा जर मुंग्या येण्याचा त्रास असेल जर किंवा वेरिकोस वेनमुळे जरी हा त्रासाची सुरुवात झालेली असेल किंवा तशी लक्षणं जरी आढळत असतील तरी आपण त्याच्यावर नक्की उपचार करू शकतो व तुमच्या वेदना सोबतच तुमच्या मुंग्याही नक्की कमी करू शकतो नक्कीच आपण या प्रश्नाचं उत्तर घेतलं आणखीन एक प्रश्न येतोय गणेश बडगुजर अंमळनर विचारा तुमचा थेट प्रश्न सर माझ्या पायात ना एकदम गाठी झाले आहेत म्हणजे एकदम नसान शोक हे झाले आहेत नक्कीच अजून काही त्रास होतो त्रास काय होतोय तुम्हाला त्रास ते माझ्या पोटात गाठ झाली रे त्याची जेव्हा ते गाठीचं ऑपरेशन केलं ना मी तेव्हा त्या गाय फोन गेला होता डायरेक्ट म्हणजे त्या ज्या नसा होत्या ना त्या फुकलेल्या त्या डायरेक्ट गाय फोन गेल्या होत्या पोटाचं ऑपरेशन केल्यानंतर पण परत मी जेव्हा याच्यात आलो कामामध्ये परत तर परत त्या गाठी उत्पन्न झाल्या आणि त्या दुखता पाय म्हणजे मुंडे दुखता आहे एकदम आपले काम काय आहे सर आणि वय किती वय आहे पंचे अडीच आपलं काम काय करता आपण शक्यतो या प्रश्नाला जोडूनच दिवसभर उभं राहणं आणि अशा प्रकारची व्याधी ऑपरेशन नंतर याचा सगळ्याचा भार आणि अशुद्ध रक्ताचा वापर यामुळे पायावर येऊन त्याचं दुखणं वाढतं का नंतर त्यांचं म्हणणं होतं जे गुडघे सांधी जसं मी पहिले सांगितलं पायांवर पडणारा अतिरिक्त प्रमाणातला ताण हा वेरिको स्वेन होण्याचं एक मुख्य कारण आहे आणि त्यांच्या कामाच्या प्रकारांमध्ये सुद्धा जास्त वेळ उभे राहणे हे आहे तर त्याच्यामुळेच तुमच्या पायांवरती जास्त प्रमाणात ताण हा पडत आहे आणि त्यांनी जे आपल्याला लक्षणं सांगितली आहेत ते वेरिको स्वेनची सुरुवातीची लक्षणं आहेत ज्यांच्यामध्ये वेदना नाही आहे सध्या परंतु सर हळूहळू या शिरांचा आकार वाढून याच्यामध्ये वेदना होण्याची शक्यताही आहे तर मी तुम्हाला सजेशन देईल की ही वेरिको स्वेनची सुरुवात आहे आपण याच्याकडे कोणत्या प्रकारे दुर्लक्ष करू नका साधारणतः आपण रोज तीस ते चाळीस मिनिटाचा व्यायाम केल्यासोबतच हालचाली शरीराच्या ठेवा व्यायाम करा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करा व पायाची एक सोनोग्राफी करून घेऊन आपल्या जवळच्या नमा वैद्यशाळेशी संपर्क साधा तुमच्या ह्या लक्षणांवर व व्याधींवर आपल्याकडे खूप चांगल्या प्रकारे उपचार होऊ शकतात हे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो नक्कीच या सगळ्याच जेव्हा आपण विचार करतो म्हणजे काही जणांचा प्रॉब्लेम होता ते उभे राहतात काही जणांचा प्रॉब्लेम होतात अतिरिक्त बसणे नेमकी कारण काय असतात व्हेरी कोच बेन सोडण्याची जसं आपण होईल अतिरिक्त प्रमाणातला ताण त्याच्यामध्ये जास्त वेळ उभे राहणे जास्त वेळ बसून राहणे ही कारणे आहेतच त्याच्यासोबतच लठ्ठपणा किंवा ओबेसिटी ज्याला आपण म्हणतो ओबेसिटीमुळे आपल्या शरीराचा अतिरिक्त भार हा आपल्या पायांवरती पडत असतो व त्याच्यामुळे शिरा कमकुवत होण्याचीही शक्यता असते व बॉल्स खराब होण्याचीही शक्यता असते दुसरी आहे अनुवंशिक ती जेनेटिक किंवा हेरिडिटरी म्हणजे आपल्या पूर्वजांपासून किंवा आई वडिलांपासून आपल्याला जी गोष्ट जेनेटिकली किंवा अनुवंशिकरित्या आलेली असते तसेच हा वेरिको स्वेन सुद्धा आपल्याला अनुवंशिकरित्या होऊ शकतो तसेच त्याच्यानंतर आहे कॉन्स्टिपेशन किंवा बदकोष्ठता बऱ्याचशा लोकांना पोट साफ न होण्याचा हा जो त्रास असतो त्याच्या दरम्यान ते बराचसा जोर लावून पोट साफ होण्याचा प्रयत्न करत असतात परंतु त्याच्यामुळे त्यांच्या संडासच्या जागेच्या ज्या नसा असतात त्या सुद्धा कमजोर होऊन त्यांना मुळव्याद होण्याची शक्यता असते तसेच हा ताण जो आहे तो पायांवरती पडून पायातील नसा सुद्धा कमजोर होण्याची शक्यता असते याच्यासोबतच अतिरिक्त मद्यपान किंवा अतिरिक्त प्रमाणातलं धूम्रपान हे सुद्धा याचे मुख्य कारण आहे तसेच डायबेटीज हायपर टेन्शन याच्यामुळे सुद्धा वेरिकोस घेऊन येण्याची ही दाट शक्यता असते याच्या व्यतिरिक्त जर आपण बघितलं जर आपल्याला एखादा मार लागला असेल एखादा याच्या पहिले ऍक्सिडेंट काही झाला असेल त्याच्यामुळे सुद्धा आपल्या शरीरातील वॉल्स या खराब होऊ शकतात व वेरिको स्वेन होण्याची शक्यताही वाढते या संदर्भात एक फोन येतोय आपण तो काही शिर्डीहून अंब्रेलला आहेत बोला काय प्रश्न आहे तुमचा माझ दोन हजार सात ला वेरिको स्वेनचं ऑपरेशन झालेलं आहे लेझर हे मी केलं होतं सुनील वाघमारे म्हणून आहेत मुंबईचे डॉक्टर हा त्यांनी ऑपरेशन केलं होतं तर ते डॉक्टरांनी त्यांनी पण पुन्हा मला एक असा प्रॉब्लेम तयार झाला का दोन्ही पायांचे ऑपरेशन केले डाव्या पायाचं क्लिअर झाले परंतु उजव्या पायात घोट्याच्या वरती ना भाग काळा झालाय बोटांच्या पाठीमागचा भाग काळा झालाय आणि घोट्याच्या वरती बरोबर आहे ना अशी गाठ आलेली आहे म्हणजे प्रकार असा होतो शिरेवरती गाठ येते 
ती लाल होते तीन दिवस दुखते चौथ्या दिवसापासून ती कमी होते परंतु त्याच्या शेजारी परत दुसरी कुठेतरी गाठ येते ती सुद्धा अशी लाल होते दुखते हा हा सिक्वेन्स असाच चालू असतो बरं बरोबर आपण या प्रश्नाचं उत्तर घेऊया आपण म्हटलं की ज्या पद्धतीनं त्यांचा घोट्यांच्या बरचा भाग सांध्याच्या बरचा भाग हा साधारणपणे काळसर झालेला आहे अशा परिस्थितीत हे देखील नसांमधला शुद्ध रक्त पुरवठा असू शकतो का नक्कीच त्याच्यामुळे कसे होते ऑपरेशन पैकी बाहेर कधी कधी एखाद दोन व्यक्तींमध्ये ऑपरेशन नंतर सुद्धा अशा प्रकारची लक्षणेही आढळायची शक्यता असते तर अशा वेळेस आपण सर बऱ्याचदा आपल्या पायांची सोनोग्राफी करून घेतलेली ही कधीही चांगली राहील त्याच्यामुळे आपल्याला नक्की कळेल की एखादी नस चुकून काही काळाकडे ऑपरेशन नंतर जर एखादा एक्झर्शनल वर्क आपण परत त्या गोष्टीला एक्सपोज झालो तर त्या वेरिकोस वेनपैकी एखादी वॉल जी आहे ती परत खराब होण्याची शक्यताही निर्माण होऊ शकते तर सर आपण आपल्या पायाची एकदा परत सोनोग्राफी करून घ्यावी त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल की एखाद्या कारणामुळे परत ती वॉल खराब झाली आहे का काय व त्याची गाठ आहे त्याच्या संदर्भात आपण नक्की उपचार करू शकतो तर आपण एकदा त्या सोनोग्राफी सोबत आपल्या जवळच्या नमा वैद्यशाळेसोबत संपर्क साधा व त्याच्यामध्ये जर वेदना वगैरे काही होत असतील तुम्हाला जर ताप वगैरे अशी काही लक्षणे आढळत असतील तुम्ही नक्कीच आपल्या जवळच्या नमा वैद्यशाळेसोबत संपर्क साधा आपण त्याच्यावर नक्की उपचार करायचा प्रयत्न हा करून नक्कीच आणखीन एक प्रश्न येतो सुरेश आहेत नवी मुंबईवरनं विचारा तुमचा थेट प्रश्न हॅलो हा विचारा काय बरं मला बी व्हेरी गुड वेळचा प्रॉब्लेम आहे मी पाच सात वर्षापूर्वी मी सांगलीला संजय कुलकर्णी यांच्याकडे माझ्या डाव्या पायाचं ऑपरेशन केलेलं आहे पण ते मला वाटतं ते सक्सेस झालं नाही परत माझे पाय जी सूज आहे आणि गोट्याजवळ खाली काय काय डाग आहेत पाय सुजतो खाली आणखीन दुसऱ्या पायाला मी परत प्रॉब्लेम आलेला आहे आणि मी परत इथं नोव्हेंबर येथे डॉक्टरला दाखवलं त्याने सांगितलं व्हेरी गुडचा प्रॉब्लेम आहे कलर डॉक्टर केलेलं आहे परत काय करायचं हे मला काही समजा ना आपलं वय किती सर वय त्यांची चाळीस छत्तीस यांचा जो प्रश्न आहे त्या प्रश्नानुसार काय म्हणजे त्यांनी पहिल्यांदाच सांगितलं की आपल्याला अशा प्रकारचे सिम्टम्स दिसत आहेत मग अशा वेळेला उपचार नेमके काय येतात नाही जसं मी पहिलेही सांगितलं एखाद्या व्यक्तीमध्ये सर्जरी नंतर सुद्धा रिकरन्सचा चान्स असतो कारण आपण परत त्याच गोष्टींना सामोरे जातो ज्यांच्यामुळे आपल्याला पहिले सुद्धा व्हेरिकोस वेना झालेला असतो जसे आपले कामाचे प्रकार आहे किंवा एखादी इतर घटना असते त्याच्यामुळे तर सर आपण जे सांगता आहात की सर्जरी ही लक्षणे जी आहेत ती स्पष्टपणे व्हेरिकोस वेंची आहेत व त्यांच्यामध्ये आता स्किन इन्व्हॉल्व्ह व्हायला सुरुवात झालेली आहे तर मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की आपण आमच्या जवळच्या नमा वैद्यशाळेसोबत संपर्क साधा आमच्याकडे अशा गोष्टींसाठी आमच्या नॅनोजेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स व ऍडव्हान्स होमिओपॅथिक फॉर्म्युलाच्या मदतीने आम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने याच्यावर उपचार करू शकतो व हळूहळू तुमच्या पायातील वेदना काळसरपणा हा हळूहळू नक्की कमी होऊ शकतो नक्कीच आपण या प्रश्नाच्या उत्तरासोबत आणखीन काही महत्वाचे प्रश्न आहेत त्याचीही उत्तरं घेणार आहोत पण एका छोट्याशा ब्रेक ची वेळ झाली आहे पाहत्र आरोग्य धन संपदा नंतर आरोग्य धनसंपदा मध्ये आपलं स्वागत आणि आज आपला विषय आहे व्हेरिकोज वेन्स आणि यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर सुनील विष्णू आवारे आणि एका आपल्यासोबत डॉक्टर फोन येतोय वायचंद आहेत पुण्याहून विचारा तुमचा थेट प्रश्न हॅलो कोतवालची आवाज येतोय वालचंद कोतवाल आहेत आपल्यासोबत संपर्क तुटला आपण पुन्हा थोड्या वेळाने त्यांच्याशी करू पण या सगळ्यात महत्वाचं व्हेरिकोज वेन्सचे दुष्परिणाम नेमके काय असतात जसं आपण पहिले सांगितलं वेदना नसल्यामुळे आपण सुरुवातीच्या काळांमध्ये यांच्याकडे दुर्लक्ष करत असतो परंतु बरेचसे लोक हे नसा प्रचंड प्रमाणात भोगल्यानंतर सुद्धा यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात कारण वेदनाही नसतात परंतु हळूहळू यांच्यामध्ये जेव्हा काळसरपणा निर्माण होतो त्याच्यानंतर यांच्यामध्ये रक्तस्त्राव किंवा ब्लिडिंग होण्याची शक्यताही वाढत असते जरासा छोटीशी जरी इजा का वेन्सला झाली त्याच्यामधून प्रचंड प्रमाणात रक्तस्त्राव होण्याची शक्यता असते तसेच जर पुढे जाऊन याच्यामध्ये व्हेरिकोस अल्सर्स 
निर्माण होने की शक्यता ही बया प्रमाण आजू साधारण वेरिको सलसर जो है अपन हा पोटांज बगत शिरा ज्यादा है फुटन हा अलसर निर्माण होने की शक्यता हाँ व्यतिरिक्त अपने त्वचे पर परिणाम आड़ू शको जैसे क्रॉनिक वेनस इन्सफिशियंसी अपन ज्यादा मन तो पैया रक्त अशुद्ध रक्त कैरी करना की कैपैसिटी ही क्षमता ही कमी है पाया हलूह का पड़ा ही सुरुआत होते तसे पे सुन्नपना हा जात सेंसेशन से कमी होता तसे ज्यादा व्यतिरिक्त स्किन डायमेटाइटिस ज्यादा मन त्वचे इन्फ्लामेशन ज्यादा त्वचा ही लालसर होते वेदना जानवत खाज सुटते खाला रक्त ये प्रश्न वैद्यशालाटिक फॉर्म्यूला जो नैनोजेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन औषधी दी देता अपन साधारण तीन बाबी का विचार करो पहली बाबे रुग्ण हा को स्टेज मे अपने क्या आ स्टेज का अपन शारीरिक व मानसिक लक्षण अभ्यास कर शारीरिक तपास कर स्टेज की है दूसरी बाबे अपन रुग्ण शारीरिक मानसिक लक्षण अभ्यास कर अपने नैनोजेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स व एडवांस होमिओपैथिक फॉर्म्यूलापर कर औषधे दी आतो बर जब बैठ लो तो कालांतरा जब हे औषधा का वपर अपन सुरू करो रुग्णा पैया वेदना हा कमी वाला सुरुआत होते का पाय कालसर पड़ा तो कलर इम्प्रूवमेंट अपने दिता तसे त्वचे पर इन्फ्लामेशन कमी होते हलूह वॉल्स की जी इलास्ट्रिटी लूज जाए हलूह ती इलास्ट्रिटी परत सुरुआत होते हतिरिक्त जर जेनेटिक मे अपन जे मन तो अनु नैनो जेनेटिक हा शब्दा अर्थ है कि जर जेनेटिक कि अनुवंशिक कारण अपने वेरिकोस वेना सुधा अपने एडवांस होमिओपैथिक फॉर्म्यूलाज व नैनो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स ने नीट होता नक्की तो सगा शेवट का प्रश्न नैनो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन मे नीम का प्रभावी वपर कसा करू शो नैनो मे कमीत कमी कि एकदम कमी मात्र जेनेटिक मे अनुवंशिक कि हेरिडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल मे अपनी शारीरिक व मानसिक लक्षण हम अभ्यास के तसे मेडिसिन मे औषध यहाँ अर्थ असा हो शारीरिक व मानसिक लक्षण अभ्यास कर जेनेटिक कि अनुवंशिक अभ्यास कर कमीत कमी मात्रे मे दिल जाने औषध मजे नैनोजेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स जेव अपन ये नैनोजेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन्स अपने रुग्णा दी आतो तर वेरिकोस वेन मु बयाचा शारीरिक लक्षणसोब रुग्णे मानसिक लक्षण ही वेगवेगे आड़ता जैसे दैनंदीन काम करना मे अड़ा जास्त वे उबे रहने त्रास होने मुख्यतः वा हाउसवाइफ्स मे अपन बगू शको स्वभाव में चिड़चिड़ निर्माण होते निद्रा जोप नहीं वेदना मु ही त्रास आप बगू शको परंतु अपने औषधा वपर सुरू के रुग्णा शारीरिक लक्षण सोबत मानसिक लक्षण मे सुधा हलूह सुधारणा वाइल लगते जोप सुधारते वेदना कमी होता तसे स्वभाव जो चिड़चिड़ा तो बयापैकी कमी हो नक्की देखो या सगड़ा विचार करता अपन या सगड़ा ज्यादा सन्दर्भ जाना हा त्रास हो सर्वान नम्मा वैद्यशाला भेट देना चाहता का सलाह दया तुम्हें नक्की जब बगित वेरिकोस वेन मे रिकरण सोने की सुधा जी शक्यता रिकरन्स मे एक जो वेरिकोस वेन अपने है जो अपन को मार्ग में उपचार के लिए परत होने की जर आप परत एन्वायरमेंट एक्सपोज जाए तो ती पर होने की दाट शक्यता है नक्की जाने सगड़ा नमा वैद्य शात स्वतः भेट देने आवश्यक है आज आरोग्य धन संपदा मे इत थ भेटू एक नवन विषयांस आज अपने सोबर डॉक्टर सुनील आभारे होते खूब सुंदर मार्गदर्शन किया धन्यवाद आभार